আসসালামু আলাইকুম ক্যাটেরিয়াল ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ ইয়াসান আজকে আমি আরসিসি রোড এবং রোডের পাশে যে ড্রেনটা হয় বা রোডের নিচে যে ড্রেনটা হয় সেই স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং নিয়ে আলোচনা করব তো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তখন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে অন্যরাও আরসিসি রোডের ড্রয়িং সম্বন্ধে জানতে পারে তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক এখানে যে ড্রয়িংটা আছে প্রথমেই সেটা হলো প্রোপোজ রোড অ্যান্ড ড্রেন প্রথমে আমাদের রোড এবং ড্রেনের ড্রয়িংয়ে যেটা থাকে সেটা হলো কোন কোন জায়গা দিয়ে ড্রেনগুলো বা রোডগুলো হবে সেটা লেআউট এটাই হলো সেই লেআউটটা সো এটা হলো গিয়ে সেই লেআউটের ড্রয়িং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রোপোজ রোড অ্যান্ড ড্রেন এটা হলো প্রোপোজ রোড অ্যান্ড ড্রেনের লেআউট এটা আসলে একটা ফ্যাক্টরিতে কোন কোন জায়গা দিয়ে রোড যাবে সো সেটার একটা এটা হলো গিয়ে লেআউট সো আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন যে রোড কোথা কোথায় যাবে সো এটা একটা টোটাল একটা ফ্যাক্টরি এখানে ইন্টারনাল রোডগুলো প্রথমে একটা লেআউট দেওয়া আছে দেখেন এই যে এখান দিয়ে রোডগুলো যাবে এবং রোডগুলো মার্ক করা আছে ইন্টারনাল রোড ওয়ান অর্থাৎ এটা রোডের টাইপ করা আছে এটা হলো রোড টাইপ ওয়ান এবং সে রোডটা দেখেন কোথা কোথা দিয়ে যাবে এই যে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে ঘুরে মানে অল অ্যারাউন্ড ফ্যাক্টরি চার পাশ দিয়ে যে এখানে ফ্রন্টে একটা রোড আছে সবগুলো রোড টাইপ ওয়ান শুধু এইটা একটু বড় রোড এই জন্য রোড টাইপ টু দেওয়া ইন্টারনাল রোড টু সো এখানে রোডের টাইপ দেওয়া আছে এবং রোডের পাশ দিয়ে যে ড্রেনগুলো যাবে সে ড্রেনগুলো লেআউটে দেওয়া আছে এখানে টু ফিট ওয়াইড উইথ ড্রেন আন্ডার ইন্টারনাল রোড ইন্টারনাল রোডের নিচে এই ড্রেনটা হবে সো এখানে সেই লেআউটটা ড্রেন এবং রোডের লেআউটটা এখানে দেওয়া আছে তো আমরা এখন যাব পরের পেজে তো আমরা পরের পেজে চলে আসছি এই এই পেজে যে ড্রয়িংটা আছে সেটা হলো ড্রেনের যে লেআউটটা সেটা ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা করে দেওয়া আছে এর আগের যে আমরা পেজটা দেখেছি সেখানে ড্রেন প্লাস রোড দুটাই লেআউট আছে কিন্তু এটাতে শুধুমাত্র ড্রেনের লেআউট আছে এবং ড্রেনের এখানে যে জিনিসটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে এইখান থেকে স্টার্ট পয়েন্ট দেখানো আছে এবং এখানের ড্রেনের বটম লেভেলটা দুই ফিট দুই ফিট ডেপথের একটা ড্রেন এখান থেকে শুরু হবে এবং স্লোপ হবে টু হান্ড্রেড ইস্টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান ইস্টু টু হান্ড্রেড স্লোপে এই ড্রেনটা বরাবর এক দিক থেকে এক দিয়ে চলে আসবে এদিক থেকে এক দিয়ে চলে এসে এইখান থেকে এসে একবারে লাস্ট পয়েন্ট যে পয়েন্ট যে থ্রি এখানে এসে শেষ হবে এটা হলো মাস্টার পিট অর্থাৎ মাস্টার পিট শেষ হবে মাস্টার পিট থেকে একটা পাইপ দিয়ে সরাসরি যে এক্সিস্টিং ড্রেন অর্থাৎ যে মেইন ড্রেনটা বাম্পার যে চলে গেছে অর্থাৎ যেটা রোডের ড্রেন বলা হয় মেইন রোডের ড্রেনটা সেই ড্রেনের সাথে অ্যাটাচড হয়ে যাবে অর্থাৎ এখান দিয়ে এসে এই ড্রেন দিয়ে ময়লাগুলো বা পানি বা ময়লা পানি ওয়েস্ট ওয়াটারগুলো সবগুলো এগুলো পাস হয়ে যাবে সো এইখানে শুধুমাত্র সেই ড্রেনের ডিটেলটাই পুরোপুরিভাবে দেওয়া আছে এবং এখানে ড্রেনের উইথগুলো দেওয়া আছে এবং কোনটা কোথায় কোথায় পিট হবে ছোটো ছোটো পিট সে পিটগুলোর এখানে পয়েন্টগুলো দেখানো আছে সো এই পেজে আমরা এই ড্রেনের এই ডিটেলটাই পাবো ড্রেনের লেআউট এবং ড্রেনের যে পজি পিটের পজিশনগুলো এখানে দেওয়া আছে এর পরের পেজে আমরা যাব তো এর পরের পেজে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ড্রেনের ডিটেল দেওয়া আছে রিনফোর্সমেন্ট ডিটেল এবং ড্রেনের যে টপ স্লাব ওয়াল এবং বটমে যে স্লাবটা হবে সেগুলোর থিকনেস এবং লেভেলগুলো এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে প্রথম যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো টিপিক্যাল ড্রেন ক্রস সেকশন অর্থাৎ ওভারঅল যে ড্রেনটা হবে সেটা একটা টিপিক্যাল ক্রস সেকশন আর কি এখানে ডেপটা যেহেতু ভ্যারিয়েবল সেখানে এখানে ডেপটা দেখানো হয়নি এখানে শুধু জাস্ট ড্রেনের ওয়ালের যে থিকনেসটা প্লাস উপরে যে টপ স্লাব হবে সে টপ স্লাবের থিকনেস এবং নিচে বটম স্লাবের থিকনেস দেওয়া আছে আমরা দেখা হচ্ছে এখানে টপ স্লাবের থিকনেস দেওয়া আছে সাত ইঞ্চি এবং রিভার দেওয়া আছে বারো এম এম ডায়া একশো পঁচাত্তর অর্থাৎ সাত ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার এবং ইজের লেভেল টপ এটা লেখা আছে অর্থাৎ এক্সটেশন গ্রাউন্ড লেভেল যেখানে আছে এর টপই হবে হলো এটা স্লাব টপ স্লাবটা এরপরে ওয়ালের থিকনেস দেওয়া আছে ছয় ইঞ্চি এবং ওয়ালের রিভার দেওয়া আছে বারো এম এম ডায়া একশো অর্থাৎ ছয় ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার 
এবং বটম যে স্ল্যাবটা হবে সেটা থিকনেস আট ইঞ্চি এবং টোটাল ড্রেনের উইথটা হবে তিন ফিট এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বটমে যে রডটা সেটা দেওয়া আছে বারো এম এম ডায়া একশো পঁচাত্তর অর্থাৎ সাত ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার সো এখানে ওভারঅল যে টিপিক্যাল ক্রস সেকশন এবং রিভারগুলো এখানে দেওয়া আছে এরপরে আমরা আরেকটা সেকশন দেখতে পাচ্ছি সেখানে পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ এর আগে আমরা যে লেআউটটা দেখেছি যেখান থেকে প্রথম স্টার্ট হবে তাহলে স্টার্টে দুই ফিট থেকে স্টার্ট হবে এখানে দেখেন ডেপ তো দুই ফিট আছে এবং সাত ইঞ্চি টপ স্লাব আট ইঞ্চি এগুলো জাস্ট আমরা টিপিক্যাল যেটা দেখেছি আগের মতোই আছে এই যে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এবং পয়েন্ট থ্রি এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে আসলে এর স্লোপটা দেখানো হয়েছে যে এটার যে ধীরে ধীরে এটা একটা স্লোপ আকারে যাবে সেটাই আসলে এখানে বোঝানো হয়েছে এমনি তাছাড়া টিপিক্যালি যেগুলো রড আছে বা থিকনেস ওয়ালের থিকনেস বটম স্ল্যাবের থিকনেস টপ স্ল্যাবের থিকনেস এগুলো সব টিপিক্যালের মতোই থাকবে শুধু জাস্ট আমাদের এখানে ডেপটা শুধু ভ্যারি হয়েছে পয়েন্ট ওয়ানে দুই ফিট পয়েন্ট টুতে চার ফিট অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্লোপ আকারে ডেপথ বাড়ছে সো এটাই আমরা এই লেআউটে এখানে পাব এরপরে আমরা আমরা পরের লেআউটে চলে যাই সো পরের লেআউটে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে যে রোডের যে আমরা এলি প্ল্যানে যে প্ল্যানটা যে দেখলাম সেই সেটারই আসলে ডিটেল অর্থাৎ এটা আর সি সি রোডের ডিটেলের পেজ প্রথম পেজ এটা হলো গিয়ে ইন্টারনাল রোড ওয়ান অর্থাৎ আমরা লেআউটে দুই টাইপের রোড দেখছি রোড ওয়ান এবং রোড টু সো এটা হলো রোড ওয়ান এবং রোড ওয়ানের উইথ হলো এগারো ফিট পাঁচ ইঞ্চি এবং এটা দেখেন এটার প্রতিটা উনচল্লিশ ফিট পর পর একটা করে এক্সপেনশন জয়েন্ট হবে বা কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট আমরা যেটাই বলি সেটা জয়েন্ট হবে কারণ আমরা জানি যে আর সিসি রোডের ক্ষেত্রে এক্সপেনশন জয়েন্ট বা কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট ইউজ করতে হয় কারণ আমরা জানি যে আর সিসির একটা মানে এটা একটা প্রবলেম যে কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট ইউজ না করলে আসলে ক্র্যাক দেখা দেয় সো সেই কারণে আমরা আর সিসি রোডের ক্ষেত্রে কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট ইউজ করি সো এটাই আসলে সেই কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট যে চল্লিশ ফিট পর পর রোডের লেন্থ অনেক হতে পারে পঞ্চাশ ষাট একশো ফিট দুশো ফিট তিনশো ফিট রোডের লেন্থ যাই হোক কিন্তু আমাদের উনচল্লিশ ফিট পর পর আমাদের একটা করে কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট দিতে হবে আসলে এটাই সেই কনস্ট্রাকশন জয়েন্টের লেন্থটা যে উনচল্লিশ ফিট উনচল্লিশ ফিট এবং এখানে দেওয়া আছে এগারো ফিট পাঁচ ইঞ্চি উইথ একশো করে করে কাভারিং আমরা মানে চার ইঞ্চি চার ইঞ্চি করে দুই পাশে কাভারিং থাকবে এবং এখানে যে রডটা দেওয়া আছে লঙ্গি চুনের বরাবর যে রডটা যাবে সেটা দেওয়া আছে বারো এম এম ডায়া একশো পঁচাত্তর মানে সাত ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল যে বারগুলো এইগুলো দেওয়া আছে এই যে এখান দিয়ে ট্রান্সফার্স এনফোর্সমেন্ট বারো এম এম ডায়া একশো পঁচাত্তর অর্থাৎ সাত ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার তো এখানে প্ল্যান থেকে আমরা কি পেলাম যে রি রিনফোর্সমেন্টের ডিটেল এবং যে কনস্ট্রাকশন জয়েন্টে যেখানে আছে ডায়া পঁচিশ এম এম অর্থাৎ এই যে ছোট ছোট যে কনস্ট্রাকশন জয়েন্টে যে আমরা রডগুলি ইউজ করব এগুলো আসলে পঁচিশ এম এম ডায়া ডায়া রড আর কি এবং কনস্ট্রাকশন জয়েন্টের ডিটেলটা আমরা পাশে পাবো এইখানে দেখেন এক্সপেনশন জয়েন্ট বা কনস্ট্রাকশন জয়েন্টের ডিটেলটা এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে সেকশনটা রিভিল করা আছে যে আমাদের যে আর সিসি রোডটা আমরা করব তার নিচে কি ধরনের বেসগুলো হবে এখানে দুইটা বেস দেখা দেখতে পারতেছি আমরা প্রথম বেসটা হবে একশো পঞ্চাশ এম এম কম্প্যাক্টেড স্যান্ড ফিলিং অর্থাৎ ছয় ইঞ্চি স্যান্ড ফিলিং মানে কম্প্যাক্ট করা স্যান্ড ফিলিং থাকবে ছয় ইঞ্চি এটার ডেপথ হবে তিনশো এম এম অর্থাৎ বারো ইঞ্চি এক ফিট কম্প্যাক্টেড স্যান্ড খোয়া ফিলিং হবে এর পর পরের পরেই আমরা কাস্টিংটা করব এবং আমরা দেখতে পারতেছি যে এখানে যে রোডের আর সি সি কাস্টিং সেটা হলো একশো পঁচিশ এম এম অর্থাৎ পাঁচ ইঞ্চি তো পাঁচ ইঞ্চি থিকনেসের একটা কাস্টিং হবে এবং এখানে এক 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 লেয়ার রড হবে এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এক লেয়ার রড এটা হলো গিয়ে আমাদের রোডের রড এবং এইখানে যে এক্সপেনশন জয়েন্টটা সেটার ডিটেলটা আসলে এখানে দেওয়া আছে আপনারা এবং তার উপরে প্লাস্টিক শিট ইউজ করতে বলছে অর্থাৎ কম্প্যাক্টেড স্যান্ড খোয়া ফিলিং এবং রোডের যে জয়েন্ট আছে সেই জয়েন্টে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে প্লাস্টিক শিট এবং এরপরে রডের ডিটেলটাও দেওয়া আছে যেটা আমরা এর আগেও লেআউটেও পাইছি এবং এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোন এক্সপেনশন জয়েন্টে আমরা কি ইউজ করব এখানে আমরা 
এই জয়েন্টে আমরা কি অ্যাসফাল্ট মিক্স স্যান্ড ইউজ করব এবং তারপরে এই যে এটা এটা বোঝাচ্ছে যে 25 এমএম পেইন্টেড এন্ড গ্রেসড স্মুথ রিমুভাল ডাবল বার মানে ডাবল বার আমাদের ইউজ করতে বলতেছে এইটা এবং সেটা 500 এমএম লং অর্থাৎ 500 মিলিমিটার লম্বা এবং 6 600 মিলিমিটার সেন্টার টু সেন্টার অর্থাৎ 500 এমএম লম্বা একটা ডাবল বার ইউজ করতে বলতেছে যেটা 2 ফিট সেন্টার টু সেন্টার হবে এবং এইখানে এই যে জয়েন্টে সেই জয়েন্টটা ফাঁকা থাকবে সেই জয়েন্টে আমরা অ্যাসফাল্ট মিক্স হ্যান্ড ইউজ করব এখানে দেওয়া আছে যে 1 সেন্টিমিটার ফর অ্যাসফাল্ট মিক্স হ্যান্ড মানে এই জয়েন্টে আমরা অ্যাসফাল্ট মিক্স হ্যান্ড ইউজ করব যাতে জয়েন্টটা খালি না থাকে কারণ আমাদের জোন উপর দিয়ে রোড যাবে জয়েন্ট যদি খালি উপর দিয়ে যখন গাড়ি যাবে তখন যদি এই গ্যাপগুলো আমরা ফিল না করি তাহলে আসলে ঝাঁকি লাগবে মানে একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট হবে সো এই জন্য আমরা এটাকে অ্যাসফাল্ট মিক্স হ্যান্ড দিয়ে আমরা এটাকে ফিল করে দেব তো এখানে আমরা এক্সপেনশন জয়েন্টের ডিটেলটা পেলাম এবং এরপরে আমরা এখানে দেওয়া আছে একটা সেকশন রোডের একটা সেকশন দেওয়া আছে ক্রস সেকশন এবং এইখানে স্লোপটা বলার আছে লেন উইথ আমরা লেন উইথটা জানি যে আমাদের সাড়ে এগারো ফিট এবং সেখানে স্লোপ মেনটেন করতে বলতেছে ওয়ান ইস টু ফিফটি অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ফিফটি যে পাশ থেকে আমরা মানে ঢালু করব অর্থাৎ ড্রেনের দিকে আমাদের ওয়ান ইস টু ফিফটি স্লোপ এখানে মেনটেন করতে হবে এবং এখানে সাবগ্রেড এবং বেস এগুলো দেওয়া আছে যেগুলো আমরা আমরা এক্সপেনশন জয়েন্টে যে ডিটেল আছে ওখানে আমরা দেখতে পারতেছি যে সাবগ্রেড হিসেবে আমরা কি করব তারপরে বেস কোর্স ক্রাস স্টোন এগুলো আমরা কোনটা ইউজ করব আমরা সেটা আমরা আমাদের এই এক্সপেনশন জয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে যে আমরা কয়টা বেস হবে সো এইটা গেল ইন্টারনাল রোড ওয়ান যেটা ইন্টারনাল রোড একে এবং ইন্টারনাল রোড দুই নাম্বার দুই নাম্বার যেটা ইন্টারনাল রোড সেটা আসলে অনেক বড় উইথ সো এখানে লেন উইথটা আমরা বলি না আমরা লেন উইথটা দুই ভাগে ভাগ করে নিছি কারণ যেহেতু অনেক বড় উইথ সেহেতু আমরা এই রোডের মাঝখানেও একটা এক্সপেনশন জয়েন্ট আমরা দিয়েছি কারণ দশ ফিট এগারো ফিটের উপরে গেলেই বা বারো ফিটের উপরে গেলে আমাদের একটা এক্সপেনশন জয়েন্ট লাগে সো সেই জন্য আমরা এটার কোনো লেন উইথটা জাস্ট দিয়েছি এবং মাঝখানে এক্সপেনশন জয়েন্টটা ইউজ করছি সো এটা লেন উইথটা বেশি হওয়ার কারণে আমরা এটার মাঝখানে একটা এক্সপেনশন জয়েন্ট ইউজ করছি জাস্ট ডিফারেন্টটা এতটুকুই তাছাড়া লেন উইথ বা এই যে লেন্থ যে উনচল্লিশ ফিট পর পর যে আমাদের এক্সপেনশন জয়েন্ট সব কিছুই সেম আছে এবং এই যে বারগুলো যে রডগুলো সব সেম স্লোপটাও সেম শুধু এটার ভ্যারিয়েশন শুধু একটাই যে এটার মাঝখান দিয়ে একটা এক্সপেনশন জয়েন্ট যাবে কারণ বারো ফিটের উপরে যেহেতু আমাদের লেন উইথ হয়ে গেছে সো আমরা এটার মাঝখানে একটা এক্সপেনশন জয়েন্ট দিচ্ছি সো এটাই হলো কি পার্থক্য আর এখানে কিছু নোটস আছে যেগুলো আসলে মানে কাস্টিংয়ের সময় বা আমাদের এগুলো দেখতে হয় যে প্রথম এখানে আছে কংক্রিট স্লাব থিকনেস কংক্রিট স্লাব থিকনেস অর্থাৎ রোডের স্লাব থিকনেস সেটা তো আমাদের ড্রয়িং থেকে পাবো এখানে সেটাই দেওয়া আছে কংক্রিট সিলিন্ডার স্ট্রেন্থ শ্যাল নট বি লেস দ্যান থ্রি হান্ড্রেড থ্রি থাউজেন্ড পিএসআই অর্থাৎ তিন হাজার পিএসআই কম হওয়া যাবে না সিলিন্ডার স্ট্রেন্থ আর কি এটা হলো কংক্রিট স্ট্রেন্থের বিষয় আর ম্যাস্টিক জয়েন্ট সিলার শ্যাল বি দ্য হট পোর্ড ইলাস্টিক টাইপ কনফার্ম অ্যাট দ্য টিআইএস ফোর সেভেন্টি অর্থাৎ যে জয়েন্ট সিলারটা আছে মানে জয়েন্ট যেটা দিয়ে আমরা যে জয়েন্টটা ফিল করব সেটার ডিটেলটা এখানে লেখা আছে এরপরে জয়েন্ট ফিলার শ্যাল বি দ্য এ এস এস এইচ টি ও এম টু থার্টিন সেভেন্টি ফোর ও অর এস টি এম ওয়ান সেভেন ফাইভ ওয়ান সেভেন্টি থ্রি স্পেসিফিকেশন অর্থাৎ এই স্পেসিফিকেশনের স্পেসিফিকেশন আমাদের লাগবে আমরা যেটা দিয়ে আমরা জয়েন্টটা ফিল করব অর্থাৎ জয়েন্ট ফিলারের স্পেসিফিকেশন এটা এরপরে প্লাস্টিক শিট ইউজড ইন কনস্ট্রাকশন শ্যাল হ্যাভ দ্য ফলোইং রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ এখানে প্লাস্টিক শিটটা যে আমরা ইউজ করব অর্থাৎ আর সি সি রোডের এবং নিচের যে গ্রেডে সাবগ্রেডের মাঝখানে সেটার ডিটেলটা এখানে লেখা আছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এগুলো হলোকে ওই প্লাস্টিক শিটের ডিটেল যেটা আমাদের কনস্ট্রাকশনে সাইটে ফুলফিল করতে হবে অর্থাৎ এই স্পেসিফিকেশনের শিট আমাদের প্লাস্টিক শিট আমাদের ইউজ করতে হবে এখানে থিকনেস দেওয়া আছে তারপরে উইথটা দেওয়া আছে তারপরে কালারলেস ট্রান্স ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফড এগুলো মানে জাস্ট এটা 
আমাদের ওই প্লাস্টিক শিটের জাস্ট স্পেসিফিকেশন এরপরে লাস্টে যেটা আছে অ্যাস অ্যাপ্রুভ বাই ডিজাইনার স্টিল ওয়ার ফেব্রিক হ্যাভিং দ্য প্রপার্টিস কনফার্মিং দ্য টু এস এ এস এস এইচ টি ও বার ম্যাশ অর্থাৎ এটা ও জাস্ট ওই একটা ম্যাটেরিয়ালসের স্পেসিফিকেশন এবং লাস্টে যেটা দেওয়া আছে হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক পেইন্টস শ্যাল বি ক্লস এনামাল প্লে পেইন্ট অ্যান্ড কনফার্ম টু টিআইএস থ্রি টু সেভেন এটা আসলে পেইন্টের ইস্যু অর্থাৎ আমরা যে ব্ল্যাক পেইন্টটা করব জয়েন্টে সেই জয়েন্টের ব্ল্যাক পেইন্টের এখানে ডিটেলটা এখানে বলা আছে অথবা যদি আমি রোডে কোনো পেইন্ট করি তাহলে সেটা ডিটেলটা এখানে বলা আছে অর্থাৎ এটা যে জেনারেল নোটটা এটা সম্পূর্ণই যে আমরা ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইউজ করবো সেই ম্যাটেরিয়ালস প্রপার্টিসের ডিটেলগুলো সো এছাড়া আমাদের টোটাল যে ডিটেলগুলো সেগুলো সব প্রায় এক এবং এখানে এটা যেহেতু বড় বড় একটা রোড মানে রোডের উইটটা বেশি সো সেই কারণে এটার থিকনেসটা আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশি দিছি এখানে একশো পঁচাত্তর মানে এর আগেরটা ছিল একশো পঁচিশ পাঁচ ইঞ্চি আর এটা হলো একশো পঁচাত্তর অর্থাৎ সাত ইঞ্চি সো সাত ইঞ্চি ডিটেল আর এমনি যে কনস্ট্রাকশন জয়েন্টে যে ডিটেলগুলো সেগুলো ঠিক আছে অ্যাসফাল দিয়ে এখানে ফিল আপ করতে বলতেছে এবং পঁচিশ এম এম ডায়ের একটা ডাবেল বার ইউজ করতে বলতেছে এবং যেটা দুই ফিট পর পর সেন্টার টু সেন্টার ইউজ করতে বলতেছে এবং এছাড়া মোটামুটি সবই প্রায় সেম সো এই হলো গিয়ে রোডের কোনো রোড আর সিসি রোডের ড্রয়িং ডিটেল আমি আশা করতেছি যে আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনারা রোডের কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধে বা রোডের যে ডিটেলসগুলো আপনারা সাইডে পাবেন ড্রয়িং সেগুলো সম্বন্ধে আপনারা ভাও ধারণা পাবেন এবং আপনারা যদি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনারা সাইডে আর কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করবেন না আমি আশা করি এই ড্রয়িং বোঝার ক্ষেত্রে সো আজকে এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে অন্য কোনো স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং নিয়ে এবং তার ডিটেলস নিয়ে আমি আসবো ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ